Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Nous essayons cette fois-ci le vaisseau amiral de Lexus, la cinquième génération de la grande berline LS, qui est plus une limousine qu'une berline d'ailleurs. Et c'est bien la première fois sur le blog que je fais un essai et que j'aimerais plutôt être en passager qu'en conducteur. plus qu'être le vaisseau amiral de la marque Lexus, c'est aussi tout un symbole puisqu'il y a maintenant un peu plus de 30 ans, eh bien, c'est par ce modèle que la marque Lexus s'est fait connaître à travers le monde et notamment aux états unis On en est maintenant à la cinquième génération, apparue en 2017 et on vous présente aujourd'hui le facelift arrivé en fin d'année 2020. Avec ce facelift, évidemment, eh bien, Lexus ne change pas fondamentalement la LS mais il lui apporte quelques petites touches intéressantes pour qu'elle reste bien dans son temps et surtout qu'elle incarne toujours le porte-étendard de la marque Lexus, que ce soit en termes de design ou d'innovation. Ainsi, niveau design, eh ben on retrouvera au niveau de la face avant que l'on va vous détailler un peu plus tard dans cet essai, quelques petites mises à jour qui renforcent l'identité stylistique, l'identité de marque de Lexus. Et côté innovation, eh bien on a une petite mise à jour du groupe motopropulseur. Ici, c'est un V6 thermique de 299 chevaux de 3,5 litres qui est associé à deux moteurs électriques pour une puissance maximale de 179 chevaux. La puissance combinée arrive à 359 chevaux. Eh bien, il y a une petite mise à jour de ce groupe motopropulseur, surtout au niveau de la gestion de la pédale d'accélérateur pour des accélérations encore plus douces pour les personnes qui se trouvent à l'arrière, pour leur confort et également pour optimiser la consommation de carburant. Côté innovation, eh bien, on va retrouver deux euh, caractéristiques principales, à savoir un rétroviseur central digital à écran, donc qui euh, prend le retour d'une caméra qui se trouve à l'arrière, c'est assez déroutant au début, et on a également une fonction de parking automatique, de parking autonome à mémorisation, et ça c'est une première sur le marché automobile. Une chose est sûre, c'est qu'on reconnaît une Lexus au premier coup d'œil et en un peu plus de 30 ans, eh bien, la marque japonaise a réussi à se forger une véritable identité de marque. Vous savez, c'est cette caractéristique qui permet au premier coup d'œil de reconnaître l'appartenance d'un modèle à une marque. Et donc justement, en seulement un peu plus de 30 ans, c'est assez remarquable pour être souligné. Donc vous voyez, au niveau de la face avant, eh bien, pas de secret, c'est bien une Lexus, à commencer par cette calandre vraiment immense euh, qui devient presque caricaturale mais qui est commune à l'ensemble de la gamme et qui est pour moi un véritable élément de design à lui tout seul. Regardez, rien que la petite grille d'aération, là, c'est vraiment, euh, vraiment assez impressionnant en termes de détails, en termes de dessin. Au niveau de la mise à jour pour ce facelift, eh c'est surtout concernant l'optique avant, comme vous voyez, qui n'est plus que d'un seul bloc et qui intègre directement la signature lumineuse la signature diurne en forme de virgule. Le côté assez impressionnant de cette Lexus LS 500H, eh c'est évidemment son profil. Forcément, avec 5,23 m en longueur, eh bien, elle dépasse de loin la grande majorité du parc automobile, surtout sur le vieux continent où on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des voitures de ce gabarit. On a ici, sur ce modèle d'essai, une magnifique teinte gris-lune qui est plus qu'un simple argent hein, qu'on peut retrouver chez euh, l'intégralité des autres constructeurs. C'est vraiment un espèce de gris pailleté très très profond avec des petits reflets nacrés. C'est vraiment très joli et ça se marie parfaitement avec les jantes à la finition chromée qui sont spécifiques à la finition exécutive. Et ici, on a une version exécu exécutive innovation que je vous détaillerai un peu plus tard. Regardez en tout cas, la voiture est assez impressionnante. Hein. On a des chromes sur les rétroviseurs, des chromes autour de l'entourage des vitres. Et chose assez rare également pour être remarqué, eh bien regardez à l'arrière, on n'a pas de vide teinté. Alors forcément, par contre, on a des stores à l'intérieur. Je vous montrerai comment ça fonctionne, ce qui suffit pour être un peu tranquille. Mais du coup, c'est assez rare également pour être remarqué. Et ça ne 
jure en rien sur le profil de la voiture. On n'a pas une petite masse vraiment noire ici qui vient se greffer. Et du coup, ça rend la voiture très, très élégante, malgré ses lignes assez, euh, assez caractéristiques, assez, euh, assez saillantes. L'arrière est quant à lui un peu plus sombre, quoiqu'un un peu massif. On voit vraiment la mise à jour de ces petites optiques avec à l'intérieur la signature LED en forme de L à l'intérieur qui est très jolie et une fois de plus caractéristique de Lexus. Et cette main à l'arrière qui est un peu surmontée d'un espèce de... comme une queue de canard un peu, qui permet de, de finir l'ensemble. Moi j'ai un petit regret, c'est qu'il y ait autant d'inscriptions. Regardez, il y a Lexus LS500H All-Wheel Drive. Franchement, moi je l'aurais débadgé sur une voiture à, à plus de 150 000 euros. On s'en fiche de savoir quel est le modèle. On veut juste avoir un côté classe, discret. Et ces petites inscriptions, bah pour moi, elles sont en trop. Le petit détail, vous allez vous demander pourquoi deux caméras Eh bien, il y en a une, c'est la caméra de recul. Et l'autre, eh bien, c'est le retour de l'écran du rétroviseur central qui est digital quand vous roulez. Et par contre, ça reste un simple miroir quand vous êtes à l'arrêt, quand la voiture n'a pas le contact. Sous le capot, et bien pour le coup, j'ai presque regretté d'avoir ouvert parce qu'il n'y a strictement rien d'impressionnant. Regardez, je crois que j'ai jamais vu sous un capot autant de plastique, autant de caches en plastique. Alors forcément, sur une voiture comme ça, c'est surtout pour avoir une insonorisation aux petits oignons. Donc je comprends euh, qu'on puisse retrouver ça sur cette voiture. En tout cas, toujours est-il que niveau caractéristiques techniques, eh bien, on retrouve un V6 essence de 3,5 litres qui fait 299 chevaux et qui est, qui est associé à un moteur électrique de 179 chevaux et qui peuvent fonctionner de concert pour atteindre une puissance de 359 chevaux et un couple maximal de 350 Nm. Alors, ce n'est pas le foudre de guerre par excellence, mais ça convient parfaitement à cette voiture et il est surtout associé à la fameuse boîte à 10 rapports qui est en fait une fausse euh, boîte automatique, il n'y a pas vraiment 10 rapports c'est juste une boîte à variateur comme on connaît chez Toyota et chez les japonais on peut retrouver également ce type de boîte chez Honda et bien c'est une boîte à variateur avec 10 faux rapports, des rapports un petit peu artificiels et c'est également ce qu'on peut retrouver sous le capot de la Lexus LC500H donc c'est le gros coupé de Lexus avant de vous emmener aux places arrière de cette Lexus LS500H, eh bien, je tenais à vous montrer quand même la partie avant, le poste de pilotage qui lui aussi mérite que l'on s'attarde euh, des dizaines et des dizaines de minutes, voire des heures dessus, tellement il y a de choses à dire au niveau des finitions, des choix des matériaux, du design de chaque élément. On voit que c'est une voiture qui a été réellement réfléchie, pensée dans ses moindres détails. Je vous parlais tout à l'heure, regardez, du rétroviseur central, et eh bien là c'est un écran, vous voyez, c'est une caméra il n'y a pas de miroir hein, quand la voiture est en marche, l'autre mise à jour au niveau de ce facelift et eh bien c'est la dalle centrale un écran de 12,1 pouces donc là on est, on est quand même dans une sphère totalement différente que Mercedes et sa classe S hein, où on retrouve des écrans absolument partout ici et devant jusque au niveau du tableau de bord et le tableau de bord il fait presque presque des huets avec sa petite forme hexagonale et son compteur même s'il est digital en forme de rond on a toujours deux petits compteurs à aiguille pour la jauge à carburant et la température d'huile du moteur voilà c'est c'est un peu petit mais bon on, on y retrouve les, les informations essentiel et regardez au niveau des matériaux choisis eh bien on a ici un magnifique cuir noir. Alors sachant que vous avez euh, un choix chez Lexus de couleurs euh, assez euh, assez euh, assez complet, vous pouvez euh, opter pour un cuir tabac, un cuir rouge, euh, un cuir blanc, un cuir marron ou un cuir noir. Alors ici, on a un cuir noir associé à du bois noir également avec une très belle finition non vernie. Donc c'est un peu mat, c'est agréable au toucher et on retrouve également ça, regardez, sur le volant. C'est très joli, franchement. Et on a du cuir absolument partout, sur le volant, sur le haut de la casquette, de la planche de bord, sur le haut des portières. Ici, regardez-moi ça, la contreporte qui mérite qu'on s'y attarde également. On a de l'alcantara ici, c'est très, très beau. C'est très soyeux. Et on a également ici, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on voit qu'il y a eu un petit travail de design. Et la poignée de porte qui, elle aussi, mérite qu'on s'attarde. C'est la même que sur la LC500. Elle est toute fine, regardez. C'est très joli, rien que la poignée de porte. C'est un bel élément de design. Là, on voit un peu mieux le contre-porte. Regardez-moi ça. Assorti parfaitement aux sièges qui sont d'une largeur assez incroyable. Regardez-moi ça. 
on a les deux petites fentes ici, vous voyez, en dessous de l'appui tête pour que l'appui tête puisse s'abaisser complètement et laisser la visibilité de la route aux passagers arrière. Et encore un petit tour d'horizon. Alors ici, pour le contrôle de la climatisation, on a toujours des boutons, mais c'est très, très qualitatif. Regardez, on a de l'aluminium ici. On a un plastique qui, qui euh, promet de vieillir très, très bien. Et on a également un petit détail qu'on retrouve sur les voitures de luxe. Eh bien, la petite horloge à aiguille qui se fait presque trop discrète. J'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus voyant avec, avec quelque chose comme des chiffres romains pour faire un petit peu plus, un petit peu plus luxueux. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose à redire sur l'intérieur, sur l'habitacle, en tout cas au place avant, de cette Lexus LS 500H. Hop, regardez, quand on va au place arrière, et eh bien comme ça déjà, on se dit qu'il se passe quelque chose. Déjà, on a un écran pour chaque passager à l'arrière. Donc on voit que c'est une voiture assez spacieuse à l'arrière qui choua ses passagers. Et puis, regardez, quand on rabat la coudoir entre les deux sièges, eh bien, on accède déjà au contrôle d'un monde totalement différent puisqu'on puisqu retrouve également un petit écran ici dont je vais vous montrer les différentes fonctionnalité. Avec cet écran, eh bien, on peut contrôler absolument tout depuis les sièges arrière pour tout ce qui a attrait au confort, à la climatisation et regardez toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. Alors, les deux sièges arrière, comme les sièges avant d'ailleurs, sont chauffants, climatisés et en tout cas, à l'arrière de ce que je sais, ils sont massants. Je ne sais pas si c'est le cas à l'avant également. Regardez, on peut donc actionner les sièges chauffants et les sièges climatisés via ces trois petits boutons. On peut contrôler les stores. Regardez, là, je vais déclencher celui à l'arrière. Hop, pour un peu plus de tranquillité. Je peux contrôler indépendamment le, le store à gauche. Hop. Et à droite, évidemment. Voilà, avec les stores, eh bien, regardez, on a... Une lumière un peu plus tamisée à l'arrière et on peut vraiment être ici pour travailler. Alors là, on est en configuration 4 places. Mais je me suis mis exprès de ce côté, donc le côté opposé en quinconce au conducteur, pour vous montrer un peu jusqu'où on pouvait aller en termes de confort dans cette voiture. Alors regardez, je rentre ici au niveau du menu siège et regardez, je reste appuyé sur ce bouton. Et j'ai le siège avant, dont l'appui tête se replie et qui avance énormément pour déjà me laisser un petit peu plus de place aux jambes. Et regardez, là, j'ai mon siège qui s'est un peu étendu. Et je peux, en appuyant sur chaque bouton ici, absolument tout contrôler. Regardez, hop, je rentre dans le contrôle de la partie au niveau des mollets et je peux étendre cette partie et le relever et voilà je me retrouve vraiment et je peux encore regarder si j'ai toujours pas cette place à l'avant étendre éloigner encore plus le siège avant et vraiment m'étendre dans ce siège je peux vous dire qu'on est vraiment pas mal je vous le disais hier, avant de prendre la route pour la Normandie, que la meilleure place dans cette voiture, eh c'était la place arrière droite. Je me trompais un peu parce que même au volant, on est quand même sacrément bien installé. J'ai toutes les aides à la conduite qui permettent d'avoir une conduite autonome de niveau 2 avec le maintien en ligne actif qui ne fait pas juste balancer la voiture d'une ligne à l'autre mais qui reste vraiment au milieu de la voie de circulation. J'ai évidemment un régulateur de vitesse adaptatif qui maintient une vitesse parfaitement stabilisée, sans à coup sans réaccélération, euh, vraiment brutale. On voit que tout a été pensé dans la douceur, dans le luxe, dans le calme pour cette Lexus LS. Et évidemment, j'ai la fonction de configuration de mon siège conducteur. Alors évidemment, si je ne peux pas allonger les jambes comme à l'arrière, eh je peux avoir cinq fonctions différentes de massage il y a à peu près 22 positions pour régler mon siège dans toutes les positions et on se retrouve vraiment dans un environnement très feutré avec une insonorisation particulièrement bien calibrée et qui joue à merveille avec le système audio Mark Levinson. J'écoute de la musique classique depuis tout à l'heure, alors on est vraiment dans le cliché, mais pour 
vraiment profité du dimensionnement de, de la spatialisation qui a été faite pour euh, rendre ce système audio particulièrement agréable à l'oreille. Dès qu'on augmente le son, on n'est pas sur quelque chose qui vient agresser l'oreille, on gagne en profondeur de son et on a 23 haut-parleurs dans la voiture, c'est quand même pas mal, ça donne vraiment une autre idée de ce, de ce qu'est le luxe, euh, on entre vraiment dans une autre dimension à bord de cette Lexus H. Okay. Sur réseau secondaire, eh bien, on profite vraiment de toute la quiétude à bord de cette LS 500H, même pour le conducteur encore une fois, qui est finalement euh, pas la pire des places à bord de cette voiture. On a une insonorisation parfaite, une interaction moteur-boîte qui est toute dans la douceur. Alors évidemment, on a le V6 essence hybride associé à une boîte à 10 rapports, 10 faux rapports, vu que c'est en fait une boîte de vitesse à variateur. Et on a également, ici on est en mode confort, il y a 5 modes, 5 modes de conduite. On a une suspension pneumatique adaptative. Ici on est en mode confort, donc il y a 5 modes, normal, confort, vous avez un mode éco également et vous avez deux modes sport et sport plus qui sont assez surprenants parce que vous pouvez carrément eh bien, désactiver le SP sur une berline de plus de 2 tonnes 3 sur la balance à vide, c'est assez surprenant. Évidemment, on n'est pas sur les routes secondaires à aller brusquer cette LS, c'est pas du tout sa vocation. Là, on profite plutôt de sa capacité à vraiment enrouler les kilomètres dans, sur un filet de gaz et profiter de, de toutes les qualités routières de cette berline. La LS millésime 2021 se décline en deux motorisations, la 500H que nous avons aujourd'hui et la 500 qui est, équipe, donc, qui est donc équipée d'un V6 biturbo de 3,5 litres de 417 chevaux. Ici, on a donc un V6 de 299 chevaux associé à un moteur électrique de 179 chevaux pour une puissance combinée de 359 chevaux. La LS 2021 démarre à 100 000 euros en version de base et est disponible en trois niveaux de finition. La F-Sport, l'exécutive et l'exécutive innovation qui est encore une fois une interprétation euh, liée à la nouvelle technologie de la version exécutive. Et c'est la version qu'on a aujourd'hui. Cette version démarre à 142 000, 143 000 euros et on a un exemplaire qui atteint les 156 000 euros. Une belle interprétation de, du luxe par Lexus, mais ce n'est pas la seule interprétation du luxe chez Lexus. Dans cet ordre de prix, on retrouve également le très très exclusif cabriolet LC500, uniquement disponible lui en version thermique avec un V8 atmosphérique de 464 chevaux. Et regardez-moi cette configuration. Deux usages différents, mais deux interprétations du de Lex, typiquement Lexus.